একজন দেখালাম যে গোপন করেছিল কিন্তু আরেকজন আলেমকে দেখাই সব আলেমরা কিন্তু গোপন করে না আমাদের দেশে অনেক মাঝাবি আলেম আছে যারা এখন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের আহিলাদেশদের শিরোমণি উস্তাদজি কাজী ইব্রাহিম ডক্টর আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর হাফিজাহুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলাই তারপর শাহওয়ালি উল্লাহ এরকম আরও অনেক আহিলে আদিস আছে আরে আহিলে আদিসের যত আলেম দেখতেছেন সবই আগে হানাফি ছিল আব্দুর রব রহমতুল্লাহ আলাই আব্দুর রহিম সালাফি রহমতুল্লাহ আলাই এরকম যারা আগে হানাফি ছিল তারা কিন্তু সবাই এই সমস্ত বড় আলেমরা যাদের মাধ্যমে আমরা আহিলে আদিস যাদের জমি আমরা চাষ করতেছি এরা আগে কি ছিল হানাফি ছিল এরা সত্যটা বুঝার পর পরিবর্তন হয়েছে এরকম তাওরাত এবং ইঞ্জিলের কিছু আলেমও পরিবর্তন হয়েছিল একটা হাদিস সই বুখারির উনচল্লিশ উনচল্লিশ নম্বর হাদিস টানেন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাজি আল্লাহ তালা আনহু ওই যে তেমন যেমন আল্লাহর নবী মক্কা হিজিরত করে মক্কা থেকে হিজিরত করে মদিনায় আসলেন দুইজন আলেম আসছিল তিনিও গেছিলেন ওই মজলিসে যাওয়ার পর তিনি কয়েকটা প্রশ্ন করেছিলেন যে প্রশ্নের উত্তরগুলো কোনো নবী ব্যতীত আর অন্য কোনো মানুষের দেওয়ার মতো ক্ষমতা নাই তিনি তিনি প্রশ্ন করলেন আল্লাহ রসুল সুন্দরভাবে উত্তর দিয়ে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন আসাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাহু আসাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ ও আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ ইসলাম কবুল করেন বলি আলহামদুলিল্লাহ এখন তিনি বলতেছেন যে আল্লাহ রসুল আমি যে ইসলাম করে কবুল করেছি এই ঘটনা ইহুদি খ্রিস্টানদের অন্যান্য মানুষদের কাছে বলা যাবে না কারণ আপনি একটু দেখেন তাদেরকে চিনেন তাহলে কিভাবে কি করবেন আমাকে আপনার চেয়ারের পিছনে অথবা আপনার পিছনে বা আপনার ঘরে আমাকে লুকিয়ে রাখেন আর তাদেরকে ডাকেন তাই করা হলো তাকে লুকিয়ে রাখা হলো এবং তার সম্প্রদায়ের যে লোকগুলো ছিল অনুসারী ছিল তাদেরকে ডাকা হলো দেখে জিজ্ঞাসা করা হলো আচ্ছা আবদুল্লা ইবনে সালাম তোমাদের মধ্যে কেমন মানুষ তখন তারা বলছে কেমন মানুষ মানে বলেন কি তিনি আমাদের নেতা শুধু নেতা না নেতার বেটা নেতা মানে তার বাবু আমাদের নেতা ছিল তারপরে বলছে যে আলামুনা ওই ইবনু আলিমিনা আরে তিনি হচ্ছে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম এবং সবচেয়ে বড় আলেমের বেটা মন্তব্যগুলো দেখেন তারপরে তিনি তিনি বল তারা বলতেছে যে খাইরুনা ও ইবনে খাইরিনি না খাইরি না সে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো এবং সবচেয়ে ভালো লোকের ছেলে সবচেয়ে ভালো লোকের বেটা তিন তিনটা প্রশংসার বাক্য তার নামে বললেন বলার পর এখন তিনি আল্লাহ রাসুল ওদেরকে জিজ্ঞাসা করছে আচ্ছা শোনো যদি আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ইসলাম কবুল করে তোমরা কি করবে বলছে না না আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ইসলাম কবুল করতে পারে না আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বাইর হয়ে আসলেন তখন আবার তিনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে সাধু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ ও আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ যখন সাক্ষী দিলেন সঙ্গে সঙ্গে কি বলতেছে জানেন অন্যান্য আলেমরা ইহুদি খ্রিস্টানরা বলতেছে যে সারুনা ও ইবনে সারিনা বদ মাইস বদ মাইসের বেটা খারাপ খারাপের বেটা ভিন্না ভিন্নার বেটা ইতর ইতরের বেটা মানে সারু বলতে যা বোঝায় খারাপ এতক্ষণ কি বলছিল তিনি আমাদের নেতা নেতার বেটা নেতা তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম এবং বড় আলেমের ছেলে এবং তিনি বললেন তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো এবং ভালো লেখরে ছেলে এখন বলছে সবচেয়ে খারাপ ডক্টর জাকির নেক যখন বক্তব্য দিতেন তুলনামূলক ধর্মের উপর প্রথম অবস্থায় একেবারে শ্রী শ্রী রবসং রবিশঙ্করকে একবারে স্টেজের মধ্যে একবারে কুপাকাত করে দিচ্ছেন সবাই বাংলাদেশের যত আলেম ওলামা অনেকে হাততালি দেওয়া যায় না কিন্তু তারা খুশিতে অনেকে হাততালিও দিছে বলছে বাপ রে বাপ বেরেন একটা যখন ওই ইউলিয়াম কেম্বেলকে হারিয়ে দিচ্ছেন তখন বলছে ও ওর মধ্যে এত জ্ঞান ওর তাওরাত মুখস্থ ওর ইঞ্জিল মুখস্থ ওর ঋগ্বেদ মুখস্থ সামবেদ মুখস্থ যজকবেদ মুখস্থ ইহুদি খ্রিস্টান মুসলমানদের বুখারি মুসলিম যা আছে সব মুখস্থ ওর মতো জানে কে ওর মতো আলেমি হয় না ও যখন বলছে যে বুকে হাত বাঁধতে হবে কোনো ইমামের তাগলিদ করা যাবে না হানাফি হওয়া যাবে না তখন বলছে ওটা কাফের খাসলোটটা কার কার খাসলো দেখেন তো ওদের মতো মিলে কিনা আমি কিন্তু বলি নাই ওদেরকে কাফের বলি নেই দেখেন তো মিলে কিনা 
আমি আপনাকে দেখাচ্ছিলাম যে গোপন করত যুগে যুগে দেখা গেল যারা গোপন করেছে তাদের ব্যাপারে একটা হাদিস লম্বা আলোচনা হয়ে যাবে একটা হাদিস বলি যারা গোপন করে যারা ইসলামকে গোপন করে একটা হাদিস শুনেন যারা আলেম ওলামা আছেন মন খুলে শুনেন আমি আপনাদের থেকে বড় আলেম এ কথা নেই আপনারা যতগুলো আলেম এখানে বসে আছেন কারো পায়ের ধুলা আমি হব বলে আমি এটা বিবেচনা করি না আমি একজন সাধারণ ইসলামের ছাত্র শুধু দুই একটা হাদিস নিয়ে আস জানসি এরই বরকতে আপনারা আমাদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন যা জানসি তাই বলার চেষ্টা করেছি আমার মধ্যে কিছুই নেই আমি একেবারেই মানে ভাঙা চূড়া পুটি মাছ কিছু জানি না এখন আপনাকে দেখাই একটা হাদিস যারা ইলম গোপন করে আবু দাউদের ছত্রিশশো আটান্ন নম্বর হাদিস আবু ঘুরায় রাজি আল্লাহ তালা বলেন যে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন মান সৈল আন ইলমিন আলিমা কোনো আলেমের কাছে যদি ইসলামের কোনো বিষয়কে গোপন জিজ্ঞাসা করা হয় আপনি জিজ্ঞাসা করলেন হুজুরকে যে হুজুর বুখারিতে কি বুকের উপর হাত বাঁধার হাদিস আছে আছে বলছে বুখারি তুমি পড়া না আমি পড়াই আপনি পড়ান তো আমি কয় বছর ধরে বুখারি পড়াই জানো চল্লিশ বছর চল্লিশ বছর ধরে বুখারি পড়ি আমি বুখারিতে বুকের উপর হাত বাঁধার হাদিস পাই না তারপর ওই জোরে আমিন বলার হাদিস পাই না তুমি বলছো যে আছে নাকি আমাকে দেখতে এই যে গোপন করল বুকের উপর হাত বাঁধার হাদিস আছে কি না ইউটিউবে একটা আলোচনা সার্চ দেওয়ার জন্য বলবো পিস মিডিয়া বাংলা লিখে আমাদের ইসলামিক রিচার্জ ও দাওয়া সেন্টারের চ্যানেল পিস মিডিয়া বাংলা লিখে যদি সার্চ করেন যে হানাফিরা যেসব হাদিস চুরি করেছে এখানে তারা যে হাদিসগুলো চুরি করেছে তার বিস্তারিত রিপোর্ট একটা পোস্টম্যাটাম রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে ওটা দেখলে আপনি বুঝবেন যে বুখারিতে বুকের উপর হাত বাঁধার হাদিস আছে কি না ওদের গ্রন্থ দিয়ে প্রমাণিত যে বুখারিতে বুকের উপর হাত বাঁধার হাদিস আছে এখন হুজুরকে বললেন হুজুর বলল কি নাই কয় বছর ধরে হুজুর বুখারি পড়ায় চল্লিশ বছর আবার হুজুরের পাল্টা ভুতুয়া তোমাদের মসজিদে যদি কোনো ব্যক্তি বুকের উপর হাত বাঁধে রাফুল আদান করে জোরে আমিন বলে মসজিদ তো মসজিদ থেকে তো বাইর করে দিবা 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 মসজিদ থেকে যখন বাইর করবা তখন নাকে খদ দিতে বলবা তার আগে একটা কাজ করতে বলবা জোরে আমিন বলছে মসজিদ অপতৃত অপবিত্র হয়েছে মসজিদ ধুয়ে দিতে বলবা বুঝতে পারছি এখন এদের ব্যাপারে ফায়সালা কি আল্লাহ রসুলের হাদিসটাতে ফিরে আসি আল্লাহ রসুল বলছেন মান সইলা আন ইলমিন আলিমা কোনো আলেমের কাছে যদি কোনো বিষয় জিজ্ঞাসা করা হয় ফা কাতা মাহু অতপর ওই আলেম যদি যদি জানার পর বিষয়টাকে কি করে গোপন করে আল্লাহ তালা বলছেন আল জামাহুল্লাহুল রাসুল সাল্লাম বলছেন আল জামাহুল্লাহ বিলাজবিন মিনার নারী অমাল কিয়ামা বিচার মাঠে গরুকে যেমন লাগাম পড়ানো হয় ওই লোককেও লাগাম পড়ানো হবে তবে লাগামটা গরু দড়ির হবে না লাগামটা হবে আগুনের লাগাম কাউকে যদি আগুনের লাগাম লাগানো হয় আগুনের লাগাম লাগিয়ে মনে হয় জান্নাতের ফল খাওয়া হবে কোথায় রাখবে জাহান নামে তো একটু সাবধান হওয়ার চেষ্টা করবেন আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুক বলে আমিন এরপরের আমাদের আলোচনার তৃতীয় যে বিষয়টা